like that with all healing. We're given the answer by the Holy Spirit. Joten se on niin kaikella parantumisella. Meillä on tämä vastaus pyhästä hengestä. Now. Nyt. But are we ready to accept it? Mutta olemmeko valmiit ottamaan sen vastaan? Because it's so simple. Koska se on niin yksinkertaista. And the problem is never what we think. Ja ongelma ei ole se koskaan mitä ajattelemme. I also can share some of my own stories. Voin myös jakaa omia tarinoitani. Um, before I got into the spiritual journey, ennen kuin aloin henkisen polkun, I have many, many body symptoms. Minulla on hyvin monta oiretta kehossani. I was constantly in pain and in uh, fatigue. Olin koko ajan kivussa ja väsymyksessä. I didn't know that I, I had a lot of healing to do in mind. En tiennyt, että minulla on paljon paranemistyötä tehtävänä mielessäni. But I knew that I had a lot of healing to do symphony with my body. Mutta tiesin, että kehon tasolla minun pitäisi tehdä paljon parannusta. So I was trying out everything. Diet was the main thing that I, I tried. Yritin kaikkea. Ruokavalion muuttaminen oli isoin asia, jota koitin. And it seems like the symptom left sometimes. Näytti siltä, että oireet lähtivät joskus. Just to come back later. Vain tullakseen takaisin uudelleen. Sometimes in different forms. Eri muotoina joskus. So, as I started to practice forgiveness and the crossing miracles. Joten kun aloitin harjoittelemaan anteeksi antamista ohi meidän ottakurssissa. We very much focus on following the Holy Spirit. Keskityin hyvin paljon pyhän hengen seuraamiseen. And allow the body to be used for the purpose of the Holy Spirit. Ja antamalla luvan kehon olla pyhän hengen tarkoituksen. And Jesus said in the course that the Holy Spirit has only one use of the body. Jesus sanoi oppikurssilla, että pyhällä hengellä on vain yksi tarkoitus keholle. Which is for communication purpose. Joka on vain kommunikaatiota varten. And the ego has Three purpose for the body. Ja egolla on kolme syytä keholle. Which is pleasure. Mieli hyvä. Pride. Ylpeys. And attack. Ja hyökkäys. So, as I was just following the spirit and allow the body to be used for his function. Joten kun seurasin pyhää henkeä, annoin kehon vain olla väline hänen tehtävilleen. Which is to do whatever he guides me to do. Mikä on tehdä kaikkea, mitä hän opastaa minua tekemään. I notice the body becomes very neutral. There is nothing stopping it. Huomaan, että kehosta tulee hyvin neutraali. Ei ole mikään, mikä estää sitä. There is nothing stopping it from performing the function. Ei mikään estä kehoa saman aikaan toimintoja. And Jesus said, um, put no thoughts in what you have to eat and what you have to wear. Jesus sanoi, että älä laita ajatuksia siihen ollenkaan, mitä sinun pitää syödä tai mitä pukea. And I think that applies to the body symptoms too. Ja uskon, että tämä liittyy myös kehon oireisiin. Put no thoughts into how to take care of the body. Älä laita ajatuksia, miten pitää hoita kehosta. Put all your thought to how to follow the spirit. Laita kaikki ajatukset siihen, miten seurata pyhää henkeä. And my experience, the body becomes completely neutral to do its function. Tässä kokemuksessa keho tulee täysin neutraaliksi hänen tehtävilleen. And many times the question of how do I heal my body? Usein kysymys siitä miten parannan kehoni. Is really this? On oikeastaan vain tämä. I am a separate body, and how to heal my body? Minä olen erillinen keho ja miten minä parannan kehoni. And this unsaid part, I am a body, as a as assumption. Ja tämä it's, oletus, että olen keho, is the cause of the symptoms. On oireiden syy. So can you see, even just to try to answer that question, is not gonna really um, support the true healing. Näettekö vastataksen se tähän kysymykseen? Se ei oikeasti auta oikeaan parantamiseen. Because the mind keeps strengthening, I am a separate body. And how do I heal this separate body? Koska mielessä erillisyydemme vain vahvistuu. Miten parannan tämän kehon? And there is no heal there because the mind is split and the, the body is just reflecting the pain. Tässä ei ole parannemista. Olemme erillisiä ja keho vain heijastaa kipua. Yes, it, 
it's such an undoing of everything we believe about the world. Se on kaiken uh, oppimamme unohtaminen, mitä olemme oppineet maailmasta. When we look at this house, kun katsomme tätä taloa, we see that a house is meant to for bodies. Näemme, että talo on kehoja varten. To keep the bodies sheltered and, and warm. Pitää kehot suojassa, lämpimässä. And when we look at a car, ja kun katsomme autoa, a car is also made for bodies. Auto myös on tehty kehoja varten. To transport bodies over longer distances. Kuljettaakseen kehoja paikasta toiseen. On highways toisen. and roads. Teillä ja moottoriteillä. But when we look at the body, mutta kun katsomme kehoa, we say, what is this for? Mitä varten tämä on? And the ego says, well, it is your home. No ego sanoo, että se on sinun kotisi. The ego said, you've left heaven. Olette jättänyt, ego sanoo, että olette jättänyt taivaan. Too bad. Voi voi. So now you've got a body. No, nyt sinulla on keho. That's where you are located. Siellä sieltä sinut löytää. So now the body becomes your home. Eli silloin kehosta se tulee kotisi. Even though it grows all, seems to grow old and break down and die. Vaikka se vanhenee, pikkuhiljaa heikkenee ja kuolee. Not a very good home. Ei oikeastaan kovin hyvä koti. And uh, at some point the mind says, uh, but how can, how can this be my home? Jossakin kohtaa mieli kysyy, miten tämä voi olla kotini. And the ego has no answer for the question. Ja egolla ei ole vastausta kysymykseen. So it pushes the question out of awareness. Joten se työntää kysymyksen pois tietoisuudesta. Now, if we just look for a moment at the body, jos etsimme het, het, hetkeä, we can see that uh, we need instruction on its purpose. Uh, Instruction uh, about instruction. What is it for? Me tarvitsemme ohjeita uh, siitä, mitä varten keho on. And Francis just answered what what the body is for for the Holy Spirit. Ja Francis juuri kertoi mitä varten keho on pyhä henkeä varten. And the ego has other purposes for it. Ja ego on toisia tarkoituksia sitä varten. But why did the ego make the body? Mutta miksi? Mutta miksi ego? It's a hiding place. Se on piilopaikka. A distractive device. Se on harhaan johtava esine. Yeah, it can distract you from being still and se, knowing who you are. Se voi johtaa sinut harhaan äh, rauhassa paikallaan olemisesta tai tietämästä siitä, ketä sinä olet. And yesterday when I was in the city that I can't pronounce. <laughs> Eilen kun hän oli kaupungissa, jopa hän ei voi lausua Jyväskylä. <laughs> Jyväskylä. I was, I was talking about uh, how uh, the... I have so much fun with this, I can't even remember what I'm saying. <laughs> I'm having too much fun. <laughs> I, was, I was talking about the, the body and it's... Uh, Everything is upside down and, and backwards in this world. Hän puhui siitä eilen, miten kehon ympäri... <laughs> Ylös alaisen ja ympäri ja lähdit perin tässä maailmassa. Yeah. And so this is what Jesus has to say about the body. <laughs> he wants to laugh. <laughs> Sorry. <laughs> So, tämän, tämän Jeesus tahtoo sanoa kehosta. He says the body's eyes kehon silmät were made not to see. Olivat tehty, ei nä, nä, et, 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 ei oli tehty, että niillä ei näkisi. And the body's ears ja kehon korvat were made not to hear. Niitä ei tehty, mutta niillä kuulisi. So we know the ego has got something sneaky going on joten ymmärrämme, että egolla on jotain epäilyttävää tässä nyt tekeillä in convincing us that the body is actually seeing something real johtamassa harhaan, että oikeasti me voitaisiin nähdä jotain meidän kehoon and hearing something real kuulla jotain oikeata, todellista it's all part of a hallucination se on kaikki osa hallusinaatiota to trick us into believing huijatakseen meitä uskomaan that we have actually separated from God. 
from God. Yeah. From God. Että olisimme oikeastaan erillisiä Jumalasta. And that we are actually really seeing with the body and hearing. Ja että oikeasti näkisimme keholla ja kuulisimme keholla. That's how deep the mesmerism goes. Näin syvä, näin syvälle uni menee. Now, to the Holy Spirit, the body is just a neutral symbol. Pyhälle hengelle keho on vain neutraali symboli. No different than uh, a pencil. Ei yhtään lyijykönä erilaisen. Now, do you talk about your pencil as being sick? Puhutteko siitä, että teidän lyijykönä on sairas? When your friends come over, you know... Oh. <laughs> Kun ystävänne tulevat kotiin. Your I... pencil looks so ill today. Tuo kynä tuossa pöydällä näyttää tosi sairaalta. Uh, look at the color. Poor, poor color. Katsokaa veria. Voi miten kalpea. What are you doing to help the pencil? Mitä olet tehnyt auttaaksesi lyijykynää? We think it's ridiculous to talk about a pencil as being sick. Meidän mielestä se on tosi hauskaa puhua siitä, että kynä olisi mukana sairas. But it's just as ridiculous to talk about the body as being sick. Mutta on yhtä, yhtä hullunkurista puhua siitä, että keho olisi sairas. It's an image. Se on heijastus. It would be like going to the movie theater. Se on ihan kuin menisi elokuvateatteriin. And watching a movie. Kuin katsoisi elokuvaa. Like uh, as it is in heaven. Kuin... Uh, so, 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 that's wrong. Thank you, man. Kuin taivaassa. Kuin taivaassa. Se on se elokuvan nimi. No. Uh, and, and where the main character... Uh, Dies in the end. Jossa pääroolin esittäjä kuolee lopussa. When he hits his head on the, the sink. Kun hän lyö päänsä pesualtaaseen. And coming home from the theater. Ja kun hän on tulossa elokuvateatterista kotiin. Kun, kun tulet elokuvateatterista kotiin. Very sad. Olet hyvin surullinen. Because this actor has died. Koska näyttelijä kuoli. But the actor didn't die. Mutta näyttelijä ei kuollut. It would be strange to tell your your spouse that the actor died in the end. Olisi tosi omituista kertoa partnerillesi, että yes. näyttelijä kuoli lopussa. He was just pretending to be dead. Hän vain näytteli olemassa. With blood on his head. Verta päässä. You know, it was all it was all an act. Se oli kaikki näyttelemistä. So this is why we must go very deep in looking at healing. Tämän vuoksi meidän pitää mennä todella syvälle katsoaksemme parannusta. Francis mentioned that sometimes the symptoms would leave and come back again and again and again. Francis kertoi siitä, miten oireet joskus lähtevät ja tulevat takaisin kerta toisensa jälkeen. In the Bible, uh, the woman at the well comes to Jesus. Raamatussa nainen kaivolla tulee Jeesuksen luo. And he says to her, drink of me and you will never thirst again. Hän sanoi, juo minusta, et koskaan enää olen janoinen. That was his invitation to come into eternity. Se oli hänen kutsunsa naiselle ikuisuuteen. To join him in the kingdom of heaven. Liittymällä hänen taivaaseen maan päällä. Because it's just a trick that bodies seem to be hungry and get fed and be full and then hungry and then get fed again. Koska se on vain temppu, että keho olisi nälkäinen. Ja joutuisi ruokitsemaan itseään kerta toisensa jälkeen. Jesus is saying, really, drink of me, drink of eternal life, and you will never be hungry again. Jeesus sanoi, juo ikuisesta elämästä, etkä ole koskaan enää nälkäinen. So the sickness is in the this feeling of lack. Joten sairaus on, siis tulee siitä tunteesta, että jotain puuttuu. Not luck. <laughs> but, or luck. I guess it's a whole different context. But it's this feeling of that you are lacking something is what the sickness is. Because you were created as spirit, whole and complete. And so the ego itself is the sickness. And that's why we must transcend the ego. Siksi meidän pitää ylös nousta egosta. Otherwise we will stay addicted to sickness. Muuten olemme addictuneita 
sairauteen. And addicted to death. Sekä kuolemaan. Even if you believe in reincarnation. Vaikka uskot jälleen syntymiseen. Do you really think that your life's destiny is to keep dying over and over again? Uskotko, että elämän tarkoitus on kuolla kerta toisensa jälkeen? Your mind is so holy, it's worthy, worth more than that. Mielesi on niin pyhä, että se enemmän ansaitsee enemmän on enemmän sen arvoinen. It's worth eternal life. Se on ikuisen elämän arvoinen. 